হ্যালো বন্ধুরা হানি টিচিং হোমে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা ক্লাস ফাইভের একটা অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করব তো সম্মানিত ভিউয়ার্স আপনারা সবাই তো ভালো আছেন এই ভিডিওটা যদিও আপনাদের পঞ্চম শ্রেণীর মোটামুটি গণিতে হয়তো বা কুটনটা উপকার অবশ্যই করবে তার জন্য আমি অবশ্যই আপনাদের একটু হেল্প করতে চাই এক্ষেত্রে আমরা ক্লাস ফাইভের গণিতের গুণিতক এবং গুণনীয়ক সম্পর্কে আলোচনা করব আমরা গুণিতক এবং গুণনীয়ক সম্পর্কে মূলত কি মানে এই বিষয়টা আমরা কতটুকু জানি দেখুন তার আগে আমি অবশ্যই বলবো যে কি এই এই ভিডিওটা আপনাদের যদি একটু উপকার হয় তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করে জানাবেন শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই এই ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করবেন এটা আমি পূর্বে আপনাদের বলে রাখছি আর কারণ যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগে অথবা উপকার করে আপনাদের একটু শেখাতে সাহায্য করে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের প্রথম প্রশ্ন হলো গুণিতক গুণিতক কি আমরা সবাই গুণিতক বলতে কি জানি সহজ কথায় আমরা যদি বলি সহজ কথায় যে আমরা নামতা আমরা ক্লাস থ্রি ফোর বা টু থ্রিতে আমরা নামতা শিখেছি এরকম পর্যায়ে আমরা নামতা হিসেবে যদি গুণ করি তাহলে গুণিতক পাওয়া যায় তবে গুণিতকের একটা স্পষ্ট সংজ্ঞা এক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে যে কোনো সংখ্যাকে যদি অন্য কোনো এক বা একাধিক সংখ্যা দ্বারা গুণ করা হয় সেই সকল এক বা একাধিক মানে যে সকল এক বা একাধিক সংখ্যা পাওয়া যায় সেই সকল গুণ ফলে হচ্ছে প্রাপ্ত সংখ্যার গুণিতক যেমন পঁচিশের গুণিতক পঁচিশের যদি আমরা এক দিয়ে গুণ করি তাহলে হবো পঁচিশ দুই দিয়ে পঞ্চাশ তিন দিয়ে পঁচাত্তর চার দিয়ে একশো একশো পঁচিশ একশো পঞ্চাশ একশো পঁচাত্তর দুইশো তাহলে এই ক্ষেত্রেই আমরা সহজ কথাই বুঝলাম যে পঁচিশের গুণিতক এতগুলো আবার এক্ষেত্রে আমি বারোর গুণিতক আলোচনা করছি বারোর গুণিতক কত বারো চব্বিশ ছত্রিশ আটচল্লিশ ষাট বারো এক দিন করছি বারো দুই দিন গুণ করলে চব্বিশ তিন দিন গুণ করলে ছত্রিশ আমরা অনবরত গুণিতক একাধিক হতে পারে গুণিতকের শেষ কোনো মাত্রা নাই একাধিক গুণিতক হতে পারে তবু আমাদের অবশ্য অঙ্ক করার সময় দশ পনেরো দশটা করে পনেরোটা করে গুণিতক করতে হয় কিন্তু গুণিতকের কোনো নির্দিষ্ট হিসাব রেখা নয় ইচ্ছা মতো গুণিতক কোনো সংখ্যার হতে পারে এক্ষেত্রে আমরা গুণিতক শিখলাম এখন আসুন গুণনীয় গুণনীয়ক কি গুণনীয়ক বলতে আমরা বুঝি যে কোনো সংখ্যাকে যে সকল সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে কোনো ভাগশেষ থাকে না মানে যে সকল সংখ্যা দ্বারা আমরা ভাগ করবো কিন্তু কোনো ভাগশেষ থাকবে না তাহলে সে সকল সংখ্যা হলো প্রাপ্ত সংখ্যার গুণনীয়ক যেমন বারো এর গুণনীয়ক বারো এক দিয়ে ভাগ যাবে বারো দুই দিয়ে ভাগ যাবে তিন দিয়ে ভাগ যাবে চার দিয়ে যাবে ছয় দিয়ে যাবে এবং বারো দিয়ে যাবে কিন্তু এই সকল সংখ্যা ছাড়া কিন্তু বারোর কোনো সংখ্যাতে ভাগ যায় না যদিও ভাগ যায় তাহলে এর ভাগ শেষ থাকে কিন্তু এই এক দুই তিন চার এবং ছয় বারো ছাড়া এই কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ যায় না ভাগ শেষ তারা এই সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলে অবশ্যই ভাগ শেষ থাকবে না তাহলে এই সংখ্যাগুলো হলো বারোর গুণনীয়ক তাহলে বারোর গুণনীয়ক কত এক দুই তিন চার ছয় বারো আবার বারোর মৌলিক গুণনীয়ক এক্ষেত্রে গুণনীয়কটা দুই ভাগে ভাগ করছে একটা সাধারণ গুণনীয়ক মৌলিক উপরের একটা আমাদের সাধারণ গুণনীয়ক আলোচনা করছে কিন্তু মৌলিক গুণনীয়ক যে কি দুই গুণন দুই গুণন তিন সব থেকে লঘিষ্ঠ আকারে যে গুণটা করা হয় লঘিষ্ঠ নিয়ম আমরা এই গুণনীয়কের পার্টটা একটু পরে আলোচনা করব এখন আসুন গুণনীয়কের প্রকার ভেদ আমরা জানি গুণনীয়ক দুই প্রকার গুণনীয়ক প্রকার হ্যাঁ দুই প্রকার এক এক হলো মৌলিক গুণনীয়ক আর আরেকটা হলো সাধারণ গুণনীয়ক তাহলে মৌলিক গুণনীয়ক আরেকটা সাধারণ গুণনীয়ক এক একটা একটা ছোট্ট একটা টপিক দেওয়া হয়েছে যে গুণনীয়কের অপর একটা নাম হচ্ছে উৎপাদক আমাদের প্রশ্ন করতে পারে মৌলিক উৎপাদক প্রকাশ করো মৌলিক সাধারণ উৎপাদক প্রকাশ করা অথবা সাধারণ গুণনীয়কে প্রকাশ করো মৌলিক গুণনীয়কে প্রকাশ করো কথা কিন্তু একটাই উৎপাদক আর গুণনীয়ক দুইটা আলাদা শব্দ হলেও কথা একই মৌলিক গুণনীয়কের ব্যবহার আমরা মৌলিক গুণনীয় কিভাবে করব দেখেন একশো আশি আর মৌলিক গুণনীয় কিভাবে একশো আশি নব্বই দ্বারা ভাগ যায় সবচাইতে কম লেভেলের আমরা দুই দিয়ে ভাগ করব যদি দুই দিয়ে ভাগ না যায় তাহলে তিন দিয়ে তিন দিয়ে ভাগ না যায় চার দিয়ে কিন্তু সবচাইতে লঘিষ্ঠ মন দিয়ে আমাদের ভাগ করতে হবে 
তখন নব্বই দুই দিয়ে ভাগ করলে আসে পঁয়তাল্লিশ যদি পঁয়তাল্লিশে ভাগ করি এটা দুই দিয়ে ভাগ দেয় না অবশিষ্ট থাকে ভাগ শেষ থাকে তাহলে তিন দিয়ে করতে হবে কতবার পনেরো বার এই পনেরোটা তিন দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ বার তাহলে এই সংখ্যাগুলোর একশো আশি মূলক গুণ নিয়োগ এই বাম পাশে যে সকল সংখ্যাগুলো আছে দুই গুণন দুই গুণন তিন গুণন তিন গুণন পাঁচ তাহলে এই সংখ্যাগুলো হলো একশো আশির মৌলিক গুণ নিয়োগ এবার আসুন সাধারণ গুণ নিয়োগে সাধারণ গুণ নিয়োগ সহজ কথাই একশো এই বারো এর গুণ সাধারণ গুণ নিয়োগ বের করছি বারো কোন কোন সংখ্যা ভাগ চার এক দুই তিন চার ছয় বারো তো এটা হলো সাধারণ গুণ নিয়োগ বারো ছাড়াও আমরা আরেকটি সংখ্যা দিয়েছি যেমন তিরিশ তিরিশের সাধারণ গুণ তিরিশ এক দুই তিন পাঁচ ছয় দশ পনেরো তিরিশ দ্বারা ভাগ গেলে কোনো ভাগ শেষ থাকে না তাহলে এই সংখ্যাগুলো হলো তিরিশের সাধারণ গুণ নিয়োগ আরেকটা দিয়েছি বিশের সাধারণ গুণ নিয়োগ বিশ কোন কোন সংখ্যা ভাগ দেয় এক দুই চার পাঁচ দশ এবং বিশ এই সংখ্যাগুলো ছাড়া বিশ সংখ্যা অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ দেয় না যদি ভাগ করিও তাহলে ভাগ শেষ থেকে থাকে কিন্তু এই সংখ্যাগুলো ভাগ দিলে ভাগ শেষ থাকে না তাহলে এই সকল সংখ্যাই হলো বিশের গুণ নিয়োগ আমাদের এই কাজের উপর ভিত্তি করে কিছু বাড়ি কাজ দেওয়া হলো আপনারা অবশ্যই এই বাড়ি কাজগুলো করবেন এক মৌলিক গুণ নিয়োগ গুণ নিয়োগ বের করা যেমন তিরিশ ছত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ইত্যাদি পনেরো ষোলো আঠারো নব্বই ইত্যাদি আবার সাধারণ গুণ নিয়োগে বের করা এই সংখ্যাগুলোই আবার গুণিতকে বের করা এই সংখ্যাগুলোই যেহেতু আমরা মৌলিক গুণ নিয়োগ সাধারণ গুণ নিয়োগ এবং গুণিতক বের করতে শিখছি অলরেডি শিখে ফেলেছি তাহলে আমাদের এই কাজটা করা কোনো সমস্যা হবে না বলে আমি আশা করি হ্যাঁ বন্ধুরা এবার আসুন লসাগু এবং গসাগু লসাগু ও গসাগু ক্ষেত্রে আমাদের এই পাঠটা একটু মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে অধ্যাত্মিক মনোযোগ সহকারে কারণ এটা ক্লাস ফাইভের শিক্ষার্থীদের একটা জটিল অঙ্ক লসাগু নিয়ম লসাগু দুই ভাবে করা যায় আসলেও দুই ভাব মানে কি কি কোন প্রক্রিয়া কোন কোন প্রক্রিয়া করা যায় এক্ষেত্রে দেওয়া আছে একটা গুণিতকের সাহায্যে আর একটা সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি গুণিতকের সাহায্যে লস করা যায় ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতেও লস করা যায় আমরা দুইটা পদ্ধতি শিখাবো আপনারা যে কোনো পদ্ধতিতে অঙ্ক করলে অঙ্ক হয়ে যাবে এক নং আসন যে গুণিতকের সাহায্যে লস নির্ণয় করি কিভাবে গুণিতকের সাহায্যে লস নির্ণয় আমরা তো গুণিতক করছি যেমন এক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে যে তার আগে আমাদের এই লসাগুর গুণিতকের সাহায্যে লস করতে হলে আমাদের লসাগুর সংজ্ঞাটা জানতে হবে কারণ কি কারণ হলো এই লসাগু শব্দটা গুণিতক শব্দ থেকে উৎপত্তি যেমন কি সাধারণ গুণিতকের মধ্যে সবচাইতে ছোট সংখ্যাকে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক অথবা সংক্ষেপে ল সা গু বলা হয় লসাগু লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতকের একটা সংক্ষিপ্ত রূপ তাহলে একটা লসাগু গুণিতকের মধ্যে যদি কোনো সাধারণ গুণিতক দেওয়া থাকে এই সাধারণ গুণিতকের মধ্যে যদি সবচেয়ে লঘিষ্ঠ মানটি আমাদের মিল থাকে তাহলে এটা হবে আমাদের লসাগু যেমন আমরা এই ক্ষেত্রে আলোচনা করব প্রশ্ন করছে ছয় বারো ছয় নয় এবং বারো এর লসাগু নির্ণয় করো তাহলে ছয়ের গুণিতক আমরা নির্ণয় করি এখানে যে ছয়ের গুণিতক দেওয়া আছে ছয় বারো আঠারো চব্বিশ ছত্রিশ তিরিশ বিয়াল্লিশ আটচল্লিশ ইত্যাদি অনবরত যাইতে থাকবে আমরা কমন কমন কয়টা নিয়ে নিলাম প্রাথমিক অবস্থাতে তারপরে ধরেন নয়ের গুণিতক নয় আঠারো সাতাশ ছত্রিশ পঁয়তাল্লিশ চুয়ান্ন তেষট্টি বাহাত্তর ইত্যাদি এরপরে আসুন বারোর গুণিতক বারো চব্বিশ ছত্রিশ আটচল্লিশ ষাট বাহাত্তর চুরাশি ইত্যাদি এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে দেখুন যে সবচেয়ে লঘিষ্ঠ মান কোনটা মানে যেটা মিল পাওয়া যায় তেমন এই ক্ষেত্রে প্রথমে ছয় নয় বারো মিলে না এক্ষেত্রে ছয়ের গুণিতকের মধ্যে বারো আছে বারো গুণিতকের মধ্যে বারো আছে কিন্তু নয়ের গুণিতকে বারো নাই তাহলে এটাও মিলবে না আঠারোর ক্ষেত্রে ছয়ের ক্ষেত্রে আঠারো আছে নয়ের ক্ষেত্রেও আঠারো আছে কিন্তু বারোর ক্ষেত্রে আঠারো নেই তাহলে এটাও মিলবে না চব্বিশের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তাহলে চব্বিশ আছে ছয়ের ক্ষেত্রে চব্বিশ আছে বারোর ক্ষেত্রে কিন্তু নয়ের ক্ষেত্রে নেই তাহলে এটা মিলবে না এটা আসবে না যদি তিরিশ নেই তাহলে তিরিশটা শুধুমাত্র ছয়ের ক্ষেত্রে আছে কিন্তু নয়ের ক্ষেত্রে নেই এবং বারো ক্ষেত্রেও নেই ছত্রিশ এই ছত্রিশটা ছয়ের ক্ষেত্রে আছে বারোর ক্ষেত্রে আছে কিন্তু নয়ের ক্ষেত্রে নেই আমাদের তিন ওটাই মিলতে হবে যদি আমরা তিন ওটাই মিলাতে চাই তাহলে এক্ষেত্রে কোনটা মিলে আমরা লক্ষ্য করি এক্ষেত্রে কোনটা মিল পাওয়া যায় দেখেন এক্ষেত্রে মিল পাওয়া গেছে ছয় নয় এবং বারো ছয় নয় এবং বারোর মধ্যে মিল পাওয়া গেছে ছত্রিশ দুঃখিত হ্যাঁ ছত্রিশটায় মিল পাওয়া গেছে যে কি ছয় নয় বারো ছত্রিশ পাওয়া গেছে ছয়ের মধ্যে ছয় ছত্রিশ নয়ের মধ্যে পাওয়া গেছে চার নয় ছত্রিশ 
बारो मध्य पा गया तीन बारो छत्तीस एन छय नय बारो एर गणित के लघिष्ट मान हम छत्तीस लसाकु छत्तीस गणित सहजे ये लसाकु करते लसाकु छत्तीस एबार आसन संक्षिप्त पद्धति लसाकु निर्णय संक्षिप्त पद्धति कि भाव लसाकु निर्णय करब देख प्राथमिक पर्या छय नय बारो ये संख्या द्वारा भाग जाए छय संख्या तीन दिए भाग जाए तीन दिए नय संख्या भाग दिए नहीं दिल्ली थक अवस्था समस्या नहीं आरोप बारो नय दिए भाग दिल दुखित छय दिए भाग दिल मैं दुई दिए भाग दिल छय बार गलो छय दुकने बारो आर ये तीन नय छ तीन वोटर संख्या भाग जा तीन दिए तीन दिए भाग दिले एक तीन दुई तीन एके तीन 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 के नय तीन दुकने छय क्योंकि नीचे जो संख्यागुल्लो आगे और भाग देना तो सूतरा दिन लगे हमारे मान थकता से दुई गणन तीन गणन तीन गणन दुई पाम पास संख्यागुल्लो आए ये संक्षिप्त पद्धति ये लसक कर नियम एबार आसन गसागु निर्णय हम तो लसक अलरेडी शिखे फिलीस कि भाव लसक जाए क्योंकि गसागु निर्णय क्षेत्र में एक समस्या तैरि होते हैं क्यों हतोबा ये विषय लक्ष्य करी जो अवश्य जी गसागु कय प्रक्रिया करा जाए आप जी ना गस गसागु क्यों चार प्रक्रिया करा तरह आगे गसागुर गुणनिक सहाज्य गसागु निर्णय क्षेत्र में जे संख्या शिखते हो गसागु संख्या साधारण गुणनिक मध्य सब चाहिए बड़ो संख्या हलो गरिष्ठ साधारण गुणनियक गसा गो एक क्षेत्र में विषय ख्याल रखब जो कि जीतु गसागुर संख्यार मध्य लसागु संख्यार मध्य तर मान पा जाए तर एक परिचय पा जाए तो अवश्य गुणित के सहाज्य लसागु निर्णय ये प्रकृत नियम और गुणनिक साधारण गुणनिक सहाज्य गसागु निर्णय इट हे प्रकृत नियम क्योंकि एक क्षेत्र एकाधिक नियम तैरि करी हमारे विभिन्न कम्पानी विभिन्न बो एक नियम तैरि करते जो विभिन्न लेकर एकाधिक नियम तैरि करते जैक इटा को फैक्ट ना प्राथमिक पर्या जेटा बुझते पर कि गसागु संज्ञार मध्य लसागु संज्ञार मध्य जो माना देव जे सुनान देवा ये प्रकृत नियम एन आसन कि बला है हाँ गसागु के चार भावे जाए एक क्षेत्र में देखी कि जाए एक मौलिक गुणनिक सहाजे दई साधारण गुणनिक सहाजे तीन इूक्लिडिय पद्धति भाग प्रक्रिय चार संक्षिप्त पद्धति चार प्रक्रिया चार भाव गसा करा जाए एक क्षेत्र में अवश्य अपना ख्याल करबें जे विभिन्न प्रतिष्ठान विभिन्न स्कूल विभिन्न स्कूले प्राइमरि स्कूल हूँ बाो हाईस्कुल हूँ के जी प्रतिष्ठान हूँ जेको स्कूले ये गसागु प्रक्रिया एक एक शिक्षक एक एक भाव कर जार कारण छात्र मध्य एक कन्फ्यूज पड़े जाए क्योंकि प्रकृत भाव गसागु चार भागे जाए अपना जो भाव गसा कर ले गसा उत्तर हो जाए एक क्षेत्र में समस्या तैरि होना तब हाँ एक शिक्षक जो बोले जाना भाव करते हैं ये नियम करते हैं ये नियम करते हैं तो भूल धारणा क्यों चार भाव अपना जो भाव गसागु करते उत्तर सठिक उत्तर अवश्य आसबे कम देखें एक तक दे बोझा प्राथमिक पर्या मौलिक गुणनिक सहाज्य गसागु निर्णय जब छय मौलिक गुणनियक छय मौलिक गुणन दुई गुणन दिन सब चेत लघिष्ट मान आर बारो एर मौलिक गुणनियक दुई गुणन दुई गुणन दिन सब चेत लघिष्ट मान बारो गुणनियक दुई गुणन दुई गुणन दिन आप मौलिक गुणन क्यों निर्णय कर शिखे अच्छा तर देख आठर मौलिक गुणनियक दुई गुणन तीन गुणन दिन कारण कि तीन दुखने छय तीन छय आठरो क्षेत्र में देखें गसागु मतरे कौन अपशनटुकु मिले जाए उभय क्षेत्र दुई गुणन दिन उभय क्षेत्र दुई गुणन दिन मिले जाए जेहेतु शुदुम्र दुई गुणन तीन ही मिल पा जाए ये दुई गुणन तीन छा क्यों को संख्य मिल पा जाए ना जेहतु तीन ट संख्य उभय क्षेत्र मिल पा जाए गसागु हो दुई गुणन तीन समान समान छय क्षेत्र में गसागु कत आसल छय सहज भाव मन है ये बुझते पर आसन साधारण गुणनिक सहयोग एक क्षेत्र में छय साधारण गुणनियक एक दुई तीन छय सकल संख्या छाड़ा को संख्या गुणनियक छय नहीं जानपे बारो साधारण गुणनियक एक दुई तीन चार छय बारो अठार साधारण गुणनियक एक दुई तीन छय नठारो हाँ एक क्षेत्र में उभय क्षेत्र को संख्या मिल पा जाए देखें एक मिल पा गई दुई मिल पा गई तीन मिल पा गई छय मिल पा गया क्योंकि साधारण गुणनिक क्षेत्र में गसा गुणनिक क्षेत्र में एक संज्ञा लक्ष्य कर सब चाहते लघिष्ट सब चाहते बड़ गरिष्ठ हाँ सब चाहते गरिष्ठ 
সাধারণ গুণা ঘনিষ্ঠ মানে সবচেয়ে বৃহত্তম ঘনিষ্ঠ মানে বৃহত্তম সবচেয়ে বড় আর সাধারণ গুণনিক মানে সাধারণ গুণনিকের মধ্যে সাধারণ গুণনিকগুলোর মধ্যে যে সকল যে যে গুণনিকটা সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আছে সবচেয়ে বড় আছে এই সংখ্যা সংখ্যাটি হলো আমাদের গসাগো দেখেন এই গুণনিকগুলোর মধ্যে 6 12 এবং 18 গুণনিক মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ কোন মানটা আছে ঘনিষ্ঠ মানে বৃহত্তম মানে বড় তার সবচেয়ে বড় কোন মানটা আছে অবশ্যই 6 মানটা সবচেয়ে বড় এক মিলছে কিন্তু একের চেয়েও বড় আছে দুই দুই এর চাইতে বড় আছে তিন তিন এর চাইতে সর্বাধিক বড় হলো 6 কিন্তু 6 এর চাইতে আর কোনো বড় নেই যা এই গুণনিকের মধ্যে মিল পাওয়া যায় তাহলে নির্ণয় গসাগো আমাদের কত আসছে নির্ণয় গসাগো আসছে 6 আমরা মনে হয় এই সাধারণ গুণনিকের সাহায্যে গসাগো নির্ণয় আমরা মোটামুটি ভাবে বুঝতে পারছি এবার আসুন ইউক্লিডীয় পদ্ধতিতে গসাগো নির্ণয় এটা কিভাবে হ্যাঁ এটা আমরা একটু সহজভাবে আলোচনা করি যেমন ইউক্লিডীয় পদ্ধতি কিন্তু অনেক আরেকটা নাম হলো ভাগ প্রক্রিয়ায় গসাগো নির্ণয় উদাহরণ আমরা একটা পাঠ্যবইয়ের উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করছি যেমন বারো ও তিরিশের গসাগো নির্ণয় এক্ষেত্রে বারো সংখ্যাটি দ্বারা তিরিশকেই আমরা ভাগ করেছি বারো তিরিশের মধ্যে কত ভাগ যাবে দুই দিয়ে ভাগ যাবে বারো তিরিশে দুই দিয়ে ভাগ যাবে বারো দুকোনে চব্বিশ তাহলে বিকলে কত ছয় অপর পক্ষে ভাজককে আগের ভাজক দ্বারা এই ভাগশেষ ভাজককেই ভাগশেষ দ্বারা আমাদের ভাগ করতে হবে ভাগশেষ কত ছয় তাহলে এই ছয় দ্বারা ভাগ করবো আমাদের ভাজককে ভাজক কত বারো এই ছয়ের বারো দ্বারা বারো রে ছয় দ্বারা ভাগ করলাম তার কত আসলো ছয় দুকানে বারো বারো মধ্যে ছয় কত কত যে গুণ গেল দুই দ্বারা তাহলে আমাদের সর্বশেষ যে ভাজক আমাদের মানটা আসছে সর্বশেষ ভাজক হলো ছয় তাহলে আমাদের গসাগো বারো ও তিরিশ এর গসাগো হলো ছয় আমরা মনে হয় মোটামুটিভাবে এটা বুঝতে পারছি এবার আসুন এই অঙ্কটা ছাড়াও আমরা পুনরায় আরেকটা অঙ্ক দিয়ে সম্ভবত আপনারা আপনাদের বোঝাচ্ছি যেমন আঠাশ আটচল্লিশ এবং বাহাত্তর গসাগো এক্ষেত্রে আঠাশ সংখ্যাটি দ্বারা মানে আঠাশ দ্বারা আটচল্লিশকে আমরা ভাগ করেছি কত বর্গের গুলো একবার যাবে আঠাশ একে আঠাশ যেহেতু ভাগ শেষ বিশ এই বিশ দ্বারা আঠাশকে ভাগ বিশ একে বিশ তাহলে আঠাশ থেকে বিশ বাদ দিলে আট থাকে এই আট দ্বারা আবার আমরা বিশকে ভাগ আট দুকানে ষোলো আবার বিশ থেকে ষোলো যদি আমরা বাদ দিই তাহলে আমাদের মান থাকতেছে চার আবার এই চারকে মানে চার দ্বারা আটকে আবার ভাগ কারণ আট আগের ভাজক তারপর কত আসতেছে চার দোকানে তো সর্বশেষ ভাজক এখানে কত এখানে সর্বশেষ ভাজক হলো চার এই চারকে আমরা আবার কি করছি আরেকটা সংখ্যা যেহেতু আছে বাহাত্তর এই বাহাত্তরকে ভাগ করেছি আঠারো বার গেছে কিন্তু সর্বশেষ ভাজক আমাদের মানে আসতেছে চার তাহলে সুতরাং শেষ ভাজক চার যা আঠাশ আটচল্লিশ এর গর্ষক এবং চার দ্বারা বাহাত্তর বিভাজ্য তাহলে সুতরাং আঠাশ আটচল্লিশ এবং বাহাত্তর এর গর্ষক চার এক্ষেত্রে আমাদের এই চার সংখ্যাটি যেহেতু ভাজক উভয় ক্ষেত্রে তিন তিনটা মান চার বা তিনটি দেওয়া হোক চারটি দেওয়া হোক প্রত্যেক ক্ষেত্রে এ মান দ্বারা ভাগ করতে হবে বা ভাগ যাইতে হবে মনে হয় আমরা এই অঙ্কটা মোটামুটিভাবে বুঝতে পারছি এবার আসুন সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গসাগো নির্ণয় এই নিয়মটা একটু সহজ নিয়ম হলেও দেখুন ষোলো চব্বিশ এবং বত্রিশে লসাগু ষোলো চব্বিশ বোধ হ্যাঁ লসাগু নিয়মে মানে দুঃখিত লসাগু লিখে ফেলেছি কিন্তু এটা গসাগো যেহেতু মানুষ মতো ভুল এটা ভুল হয়ে গেছে এক্ষেত্রে আমরা গসাগো নির্ণয় করছি ষোলো চব্বিশ বত্রিশের গসাগো নির্ণয় যেমন কি লসাগু সিস্টেম যেহেতু সিস্টেমটা লসাগু ষোলো সংখ্যাটি আট দ্বারা বিভাজ্য আট দুকুনে ষোলো চব্বিশ সংখ্যাটি বারো দ্বারা বিভাজ্য বারো দুকুনে চব্বিশ ষোলো দোকানে বত্রিশ এরকম ভাবে আবারও দুই দিয়ে যে সংখ্যাগুলো বের হয়েছে দুই দিয়ে বিভাজ্য চার দোকানে আট ছয় দোকানে বারো আট দোকানে ষোলো আবারও এই সংখ্যাগুলো দুই দিয়ে বিভাজ্য দু দুকানে চার তিন দোকানে ছয় এবং দুই চার এখন এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কি দুই এবং চার দুই দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু তিন বিভাজ্য না আমাদের এই ঘসাগো নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি যখন আমরা ঘসাগো নির্ণয় করবো এই ক্ষেত্রে আমাদের তিনটা বা চারটা যে মানগুলো দেখা যাবো প্রত্যেকটাই বিভাজ্য হতে হবে কিন্তু এক্ষেত্রে দুই ও চার কিন্তু বিভাজ্য হয়েছে কিন্তু তিন বিভাজ্য না তাহলে আর বিভাজ্য করার মতো আমাদের ক্ষমতা নেই তাহলে সুতরাং এই ক্ষেত্রে যেহেতু তিনটা সংখ্যার মিল পাওয়া যায় দুই গুণন দুই গুণন তিন তাহলে নির্ণয় ঘসাগো আট তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের ঘসাগো হচ্ছে আট মোটামুটি ভাবে আমরা বুঝতে পারছি
এবার আসুন কি বলা হয়েছে অনুশীল নিরঙ্ক করার জন্য পদ্ধতি আমরা মোটামুটিভাবে ঘষাগু শিখলাম লসাগু শিখলাম গুণনিয়োগ শিখলাম গুণিতক শিখলাম মৌলিক গুণনিয়োগ সাধারণ গুণনিয়োগ ইউক্লিত পদ্ধতিতে ঘষাগু এবং গুণিতক অনেকভাবে আমরা লসাগু শুকু শিখে ফেলেছি এবার আসুন অনুশীলনীর যে সকল অঙ্ক আমাদের দেওয়া আছে ক্লাস ফাইভের এই থেকে আমরা কি পাই তার আগে আমাদের একটা পার্ট সবচেয়ে ভালোভাবে শিখতে হবে যে ঘষাগু বলতে কি ঘষাগু বলতে ঘরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয় ঘরিষ্ঠ ঘরিষ্ঠ মানে সবচেয়ে বড় তার মানে কোন অঙ্কে যদি আমাদের দেওয়া থাকে বৃহত্তম সর্বাধিক সবচেয়ে বড় ইত্যাদি মানে এরকম অবস্থাতে কোনো কথা বা এরকম কোনো শব্দ দেওয়া থাকে যেমন বৃহত্তমটির এক বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা সর্বাধিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা নির্ণয় করা সবচেয়ে বড় মাপের টুকরার দৈর্ঘ্য কত এরকম যদি অঙ্ক দেওয়া থাকে অঙ্কের মধ্যে দেওয়া থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের আর কোনো চিন্তা ভাবনা করতে হবে না সহজ কথা আমরা বুঝবো এই অঙ্কটি গসাগু করতে হবে এবার আসুন লসাগুর ক্ষেত্রে যদি কোনো অঙ্কের মধ্যে বলে ক্ষুদ্রতম ন্যূনতম সবচেয়ে ছোট পরপর অন্তর অন্তর ইত্যাদি এই এই সকল যদি কোনো কিছু দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের সহজ কথা আমরা বুঝতে পারি এটা লসাগু করতে হবে যেমন ক্ষুদ্রতম অংশটির একবার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা ন্যূনতম কত মিনিট পর পর বা বাসুটি একত্রিত হবে সবচেয়ে ছোট কাগজের দৈর্ঘ্য কত পাঁচ মিনিট পর পর ছয় মিনিট পর পর বা আট মিনিট অন্তর অন্তর ঘন্টাটি বাঁচতে লাগলো এরকম যদি অঙ্ক দেওয়া থাকে তাহলে আমাদের লসাগু নির্ণয় করতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বারো সেন্টিমিটার এবং আঠারো সেন্টিমিটার মানে বারো সেন্টিমিটার প্রস্ত এবং আঠারো সেন্টিমিটার দূরগীত একটি বড় বা ছক কাগজ আছে আমরা কাগজটিকে কয়েকটি সমান বর্গাকৃতি টুকরা করি যেন কোন অবশিষ্ট অংশ না থাকে সবচেয়ে বড় বর্গের এক বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করি এক্ষেত্রে আমরা একটু আগে যে পাঠটা নিলাম সেটা হলো সবচেয়ে বড় যদি শব্দ উল্লেখ থাকে কোন অঙ্কের মধ্যে তাহলে আমাদের কি করতে হবে অবশ্যই এই অঙ্কটিকে আমাদের ঘর্ষাগু করতে হবে আমরা সহজভাবে বুঝতে পারছি উপরে প্রশ্ন করছে উপরে শ কাগজ থেকে বৃহত্তম আকৃতির কয়েকটি বর্গ বানানো যাবে আমাদের সমাধান একটু দেখেন এক নয় সমাধান যেহেতু বলছে সবচেয়ে বড় মাপের দুর্গ কথা তাহলে বারো এবং আঠারো এর ঘর্ষগুলি হবে সবচেয়ে বড় মাপের দুর্গ ঘর্ষগুলির ক্ষেত্রে আমাদের যদি মৌলিক গুণনিকের ক্ষেত্রে ঘর্ষা করি আমরা করতে পারি সমস্যা নেই মৌলিক গুণনের ক্ষেত্রে ঘর্ষ মৌলিক গুণন সমান বারোয় মৌলিক গুণন নিয়োগ দুই গুণন দুই গুণন তিন আঠারো মৌলিক গুণন নিয়োগ দুই গুণন তিন গুণন তিন এবং এই ক্ষেত্রে যেহেতু দুইটা সংখ্যা দেওয়া আছে তাহলে সুতরাং বড় মাপের দুর্গ হচ্ছে দুই গুণন তিন এই ক্ষেত্রে উভয় ক্ষেত্রে দুই গুণন তিনই মিল পাওয়া যায় তাহলে গসাগু ছয় এই উদাহরণ দুই আসছে একজন শিক্ষক আহ জন ছাত্র এবং চব্বিশ জন ছাত্রীকে কতগুলো ভাগে দলে ভাগ করে দিলেন যেন প্রত্যেক দলে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা সমান থাকে এবং কোন শিক্ষার্থী অবশিষ্ট না থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে এই অঙ্কের মধ্যে দেখেন বলছে সর্বোচ্চ কয়টি দলে ভাগ করা যাবে এবং প্রতি দলে কজন ছাত্র এবং ছাত্রী থাকবে তা নির্ণয় করি সর্বোচ্চ কথা চলে থাকলে আমাদের ঘোষণা করতে হবে আমরা জানি আর যদি শুধুমাত্র সর্বোচ্চ সংখ্যা কেউ নাও থাকে তাহলে যদি বলে কয়েকটি দলে ভাগ করে দিলেন এরকম জাতীয় যদি কোনো শব্দ থাকে তবু মানে ভাগ করে দিলেই আমাদের ঘোষণা করতে হবে কারণ ঘোষাগু নির্ণয় ভাগ প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে দুই রঙের সমাধান ক্ষেত্রে চল্লিশ ও চব্বিশে ঘোষণা করবে প্রত্যেক দলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা তাহলে চল্লিশের সাধারণ গুণ এক দুই চার পাঁচ আট দশ বিশ চল্লিশ সাধারণ আমরা আগে আগের অঙ্কটা মৌলিক গুণ করাচ্ছি এই অঙ্কটা সাধারণ গুণ গুণনিকের মধ্যে করাচ্ছি এটা আপনাদের সুবিধার জন্য যেন আপনারা প্রত্যেকটা নিয়মই সহজভাবে বুঝতে পারেন চব্বিশের সাধারণ গুণ হচ্ছে এক গুণন দুই গুণন তিন গুণন চার গুণন ছয় গুণন 
आठ गुणन बारो गुणन चौबीस एक मिस्टेक हो सरि बद दिए दीजिए जी एक गुणन दुई गुणन तीन गुणन चार गुणन छः गुणन आठ गुणन आठ बारो ए चौबीस दुई दाड़ाओ तीन दाड़ाओ चार दाड़ाओ छः दाड़ा आठ दाड़ा बारो दा चौबीस द्वारा जेहतु गुण जा चौबीस संख्या मैं भाग जा गुण करा जाए अन्न को संख्या द्वारा तरह चौबीस ये संख्यागला तरा भाग जाने सर्वाधिक कथा उल्लेख नहीं क्योंकि सर्वोच्च कथाटी उल्लेख आए एक मिस्टेक हो गए जदि सर्वाधिक कथा उल्लेख ना थे ना थकत सर्वोच्च कथा उल्लेख ना थकत एक क्षेत्र में मानस तो जो दुई चार और आठ टी दले शिक्षार्थी भाग करा जाए दुई चार और आठ टी दले शिक्षार्थी भाग करा जाए कारण सर्वाधिक कथा जो उल्लेख ना थे एक बोझानी अपन अतरिक्त एक पार्ट देर ये अंकटा एक बुझे तो एक क्षेत्र में जेहेतु सर्वाधिक कथा उल्लेख नहीं लिखी एट एक मिस्टेक सर्वाधिक कथा उल्लेख आज है सर्वोच्च कटी दले बना जो सर्वोच्च कटी दले भाग करा जाए तो क्षेत्र में जो सर्वोच्च कथा उल्लेख ना थकत दुई चार और आठ टी दले भाग शिक्षार्थी भाग करा जो कारण दुई मिलसे चार मिलसे और आठ मिलसे इस संख्या मिल पा जाए ना एवं जो सर्वाधिक जेहतु कथा उल्लेख आ चल्लिस छात्री प्रत्येक दल चौबीस भाग आठ समान तीन जन प्रत्येक दल शिक्षार्थी संख्या निर्णय करते दल कत जन शिक्षार्थी संख्या जेहतु एक क्षेत्र में सर्वोच्च कथा उल्लेख आज सर्वोच्च जो गसाकोटा मैं गरिष्ठ माना ये हलो आठ जेहेतु प्रत्येक दल आठ मैं आठ टी दल जो आठ टी दल भाग करा गया छात्र संख्या है चल्लिस भाग आठ समान पाँच जन और छात्री चौबीस भाग आठ समान तीन जन तेज़ उत्तर आस्ते आस्ते आठ टी दले भाग करा जाए मैं सर्वोच्च दल संख्या हलो आठ टी ए पाँच जन छात्र तीन जन छात्री ये हल उत्तर तीन नम प्रश्न एक जन शिक्षक सात पेंसिल और छत्तीसटे खाता किसु शिक्षार्थी मध्य कोशिष्ट ना रेखे समान भागे भाग कर दीते चान सर्वोच्च कत जन शिक्षार्थी मध्य द्रव्यगुल समान भागे भाग कर दिया जाए यह अंकर मध्य सर्वोच्च कथा उल्लेख कर अवश्य अवश्य हमें गसा करते हैं समाधान सात और छत्तीस गसा करते हैं सर्वोच्च शिक्षार्थी संख्या गुणित गुणन के सहाय कर सतर गुणन के एक दुई तीन चार पाँच दस बारो पंद्रह बीस त्रिस षाट आर छत्तीस साधारण गुणन एक दुई तीन चार छय नय बारो अठारो ए छत्तीस सर्वोच्च शिक्षार्थी संख्या गरिष्ठ मान आसते आते बारो उभेत्र सब चाहते गरिष्ठ जो माना बारो मिल पा जाए ये सर्वोच्च शिक्षार्थी संख्या क्योंकि एक क्षेत्र में प्रश्न कर एक क्षेत्र में प्रश्न करें जे कत दले कत जन शिक्षार्थी थे मैं कटा पेंसिल पा कटी कर खाता थक प्रश्न करें जेहतु करें तो पर्यटन हमारे उत्तर एपर आसन लसागर व्यवहार लसागर क्षेत्र देखी कि एक प्रश्न दी से पांच पॉइंट तीन पाठ्य बेर किस टाइल्स आज जर प्रत्येक दीर्घ आठ सेमी और प्लस टू हल छय सेमी हमें टाइल्सगुल मेजेते बस एक बर्ग क्षेत्र बनाते चाहिए सब चेहरे छोटो बर्ग क्षेत्र एक बार दुर्गन जो सब चेहरे छोटो बर्ग क्षेत्र एक बार दुर्गन करते हैं अवश्य अवश्य एक क्षेत्र में सहज कथा बोझा जाए कि करते लसा करते हैं एक नौ प्रश्न सब चे छोट बर्ग क्षेत्र बनानों कई टाइल्स प्रयोजन अंक क्षेत्र आठ और छय लसागर हो सब चे छोट बर्ग क्षेत्र एक बहर दुर्ग कारण की एक क्षेत्र में सब चे छोट कथाटी उल्लेख आज है जेहतु तब लसा करते हैं आगे ही शिखे फेले आगे जेहतु आगे हमें जानी जो सब चे छोट कथा उल्लेख थे लसा करते हैं तेल आते गुणित आठ गुणित कत आठ षोलो चौबीस बत्रीस चल्लिस आठ चल्लिस और इत्यादि अनेकगुल जाए थे एट निर्दिष्ट सीमा रेखा नाई जत पर्त दुखित लस ना मिलब तन पर्त नीते ही छय गुणित हलो छय बारो अठारो चौबीस त्रिस छत्तीस इत्यादि 
তাহলে এই ক্ষেত্রে কোন সংখ্যাটি সবচেয়ে লঘিষ্ঠ ভাবে মিল পাওয়া গেছে মানে সবচেয়ে কম মানের মধ্যে অবশ্য অবশ্যই এর মধ্যে সবচেয়ে কমের মধ্যে সম্ভবত চব্বিশটাই মিল পাওয়া গেছে নাকি হ্যাঁ সুতরাং সবচেয়ে ছোট বড় ক্ষেত্রটির এক বহু দূর্ঘ হলো চব্বিশ সেন্টিমিটার যেহেতু চব্বিশ সংখ্যাটি মিল পাওয়া যায় সবচেয়ে লঘিষ্ঠ মানের মধ্যে বড়দের মধ্যে যদি আমরা পাই তাহলে আরও মান পাওয়া যাবে যেমন যদি আটের ক্ষেত্রে আমরা নির্ণয় করি সাতালে ছাপ্পন্ন আট আট চৌষট্টি আট আট চৌষট্টি আট নং বাহাত্তর আবার ছয়ের ক্ষেত্রে নিতে পারি যে ছয় বারো অঙ্ক বাহাত্তর তাহলে এই ক্ষেত্রে বাহাত্তর সংখ্যাটি আবার মিল পাওয়া যায় এই আর কি কিন্তু সবচেয়ে লঘিষ্ঠ মান আমাদের তাই সেক্ষেত্রে যেহেতু লঘিষ্ঠ মানে লসাগু মানে লঘিষ্ঠ তাহলে সবচেয়ে লঘিষ্ঠ আসতে আসতে আমাদের কম মানে আসতে আসে চব্বিশ তাহলে চব্বিশ সংখ্যাটি হচ্ছে আমাদের লসাগু তাহলে সুতরাং সবচেয়ে ছোট বড় ক্ষেত্রেটির এক বহু দুর্গ হলো চব্বিশ সেন্টিমিটার উপরে প্রশ্ন আমাদের আলোচনা করছে সব দ্বিতীয় প্রশ্ন আকারের দিক থেকে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম বর্গ ক্ষেত্র বানানোর জন্য কয়েকটা প্রয়োজন আকারের দিক থেকে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম বর্গ ক্ষেত্র বানানোর জন্য কয়েকটি টাচ প্রয়োজন দেখি আমরা তিন নং সমাধানে আট ছয় লসাগু হবে সবচেয়ে ছোট বড় ক্ষেত্রে এক বড় দুর্গ আর আমরা পাইলাম যে আটের গণিত আট চব্বিশ ষোলো চব্বিশ বত্রিশ চল্লিশ আটচল্লিশ ছয়ের ক্ষেত্রে ছয় বারো ছয় বারো আঠারো চব্বিশ ছত্রিশ তিরিশ আটচল্লিশ ইত্যাদি তাহলে সবচেয়ে ছোট এক্ষেত্রে বলছে দ্বিতীয় ছোট বর্গ ক্ষেত্রেটি এক বড় দূর কত তাহলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমাদের দেখেন আটের ক্ষেত্রে ছয় আটে আটচল্লিশ বা ছয়ের ক্ষেত্রেও ছয় আটে আটচল্লিশ সংখ্যাটি মিল পাওয়া যায় প্রথম প্রাথমিক পর্যায়ে চব্বিশ সংখ্যাটি মিল পাওয়া যায় কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় ছোট বর্গ ক্ষেত্র প্রথম ছোট বড় ক্ষেত্র হলো চব্বিশ কিন্তু দ্বিতীয় ছোট বড় ক্ষেত্রটির মধ্যে মিল পাওয়া গেছে আমাদের আটচল্লিশ তৃতীয় বড় ক্ষেত্র মিল পাওয়া যাবে বাহাত্তর কিন্তু আমাদের তৃতীয়টা চাই নাই তাহলে আটচল্লিশ সংখ্যাটি হলো আমাদের সবচেয়ে ছোট বড় ক্ষেত্রটির এক বহর দুর্গ এটা দ্বিতীয় ছোট বড় ক্ষেত্রটি এক বহর দুর্গ আমরা মনে হয় এটা বুঝতে পারছেন পরবর্তী প্রশ্ন করছে দুইটি ঘন্টা আছে একটি বারো মিনিট পর পর একটি পাঁচ মিনিট পর পর বাজে যদি ঘন্টা দুইটি একসাথে বিকাল তিনটার সময় বাজে পরবর্তীতে কখন পুনরায় একসাথে বাজবে আমাদের একটু আগে বলছিলাম যে পর পর কথাটি উল্লেখ থাকলে লসাগু করতে হবে এক্ষেত্রে পর পর উল্লেখ আছে দুই নং সমাধান বারো পুন এবং পাঁচ এর লসাগু হবে ঘন্টা দুইটি একত্রে বাজার সময় তাহলে আমরা এক্ষেত্রে লসাগু নির্ণয় করি বারোর গুণিতক বারো চব্বিশ ছত্রিশ আটচল্লিশ ষাট বাহাত্তর চৌরাশি ছিয়ানব্বই ইত্যাদি আবার পাঁচের গুণিতক পাঁচ দশ পনেরো বিশ এক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত মিল না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের যাইতেই হবে যে পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন ষাট পঁয়ষট্টি সত্তর পঁচাত্তর আশি এক্ষেত্রেও ওই ক্ষেত্রে আমাদের ষাট সংখ্যাটি সবচেয়ে লঘিষ্ঠ মানের মধ্যে মিল পাওয়া গেছে ষাট সংখ্যাটি তাহলে আমাদের সুতরাং ঘন্টা দুইটা একত্রে হবে ষাট মিনিট পর কয় মিনিট পর ষাট মিনিট পর যেহেতু বারো মিনিট বারোটা মিনিট পাঁচটা মিনিট পর পর বাজে তাহলে ষাট যেহেতু লসাগ তাহলে ষাট মিনিট পর এই ঘন্টা দুইটি একত্র হবে ষাট মিনিট মানে এক ঘন্টা যেহেতু ষাট মিনিট মানে এক ঘন্টা তাহলে এক ঘন্টা পর যেহেতু বিকাল তিনটায় এক একসাথে এই বিকাল তিনটার সময় একসঙ্গে এই ঘন্টা দুটি একত্রে বাজে তাহলে পরবর্তীতে একত্রে বাজবে তিন যুগ এক সমান চারটায় যেহেতু এক ঘন্টা পর তাহলে তিনটা আর এক ঘন্টা সমান চারটায় একত্রে বাজবে পরের প্রশ্ন একটি বাস স্টেশন থেকে ক কোম্পানির বাস পনেরো মিনিট পর পর খ কোম্পানির বাস পঁচিশ মিনিট পর পর ছাড়ে যেহেতু এক্ষেত্রেও পর পর কথাটি উল্লেখ আছে তাহলে আমাদের সহজ কথায় বুঝতে পারছি এটা লসাগু করতে হবে প্রশ্ন করছে যদি সকাল আটটা পঁয়তাল্লিশে এই দুটি কোম্পানির বাস একত্রে ছাড়ে তাহলে পরবর্তীতে কখন পুনরায় একত্রে ছাড়বে তিন নং সমাধানে পনেরো পঁচিশে লসাগু হবে বাস দুটি ছাড়ার একত্রে সময় আমরা বুঝতে পারছি এটা লসাগু হবে তাহলে আমাদের গুণিতক বের করলাম পনেরো গুণিতক গুণিতক বের করলাম পঁচিশে গুণিতক তাহলে এই উভয় গুণিতক মধ্যে আমাদের কোন সংখ্যাটি সবচেয়ে মিল পাওয়া যায় দেখুন পনেরো আছে পঁচিশ আছে তিরিশ পঞ্চাশ পঁয়তাল্লিশ পঁচাত্তর ষাট একশো পঁচাত্তর একশো পঁচিশ নব্বই একশো পাঁচ একশো পঁচিশ একশো পঞ্চাশ ইত্যাদি কিন্তু কোনো তো গুণিতক মিল পাওয়া গেছে না হ্যাঁ মিল পাওয়া গেছে পঁচাত্তর গুণিতকটা দুঃখিত আমার একটু প্রবলেম হয়ে গেছিলো বুঝতে পারিনি 
সুতরাং বাস দুটি একত্রে সার্ভে পঁচাত্তর মিনিট পর বা এক ঘন্টা পনেরো মিনিট পর যেহেতু পঁচাত্তর মিনিট পর বাস দুটি একত্রে সার্ভে তাহলে পঁচাত্তর সংখ্যাটাই কিন্তু আমাদের গুণিতকের মধ্যে মিল পাওয়া যায় তাহলে সুতরাং বাস দুটি একত্রে সার্ভে পঁচাত্তর মিনিট বা এক ঘন্টা পনেরো মিনিট পঁচাত্তর মিনিট মানে ষাট মিনিটের যেহেতু এক ঘন্টা তাহলে এক ঘন্টা পনেরো মিনিট পর বাস দুটি সকাল আটটা পঁয়তাল্লিশ একত্রে সারে আবার এর সাথে আটটা পঁচিশ একত্রে যদি এক ঘন্টা পনেরো আমাদের যোগ করা হয় তাহলে পরবর্তী একত্রে সার্ভে আটটা পঁয়তাল্লিশ যোগ এক ঘন্টা পনেরো মিনিট সমান দশটার সময় আমরা মনে হয় অঙ্কটা বুঝতে পারছি আমাদের পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ে গুণনীয়ক এবং গুণিতক যথাইটা আছে বা গুণিতক এবং গুণনীয়ক যথাইটা আছে এই অধ্যায়ে পাঠ্য বইয়ের মধ্যে কিছু সমস্যা আছে অনুশীলনীয় কিছু অঙ্ক আছে এই অনুশীলনীয় অঙ্কে কিছু সমাধান অনুশীলনী পাঁচের ক্ষেত্রে আমাদের তিন নং যে প্রশ্নটা এক্ষেত্রে আলোচনা করছে এই তিন নং প্রশ্নের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একটি রাস্তায় কিছু গাছ ও ল্যাম্পোস্ট আছে পনেরো মিটার পর পর গাছ এবং দুঃখিত পঁচিশ মিটার পর পর গাছ এবং পনেরো মিটার পর পর ল্যাম্পোস্ট আছে রাস্তা শুরুতে গাছ ও ল্যাম্পোস্ট একত্রিত থাকলে কত মিটার পর পর গাছ ও ল্যাম্পোস্ট পুনরায় একত্রিত হবে যেহেতু পর পর কথার উল্লেখ আছে তাহলে আমাদের সহজ কথা বুঝতে পারছি এটা লসক হবে তাহলে সমাধান পনেরো পঁচিশ লসক হবে গাছ ও ল্যাম্পোস্টের একত্রিত হবার দূরত্ব পনেরোই গুণিতক পনেরো গুণিতক পনেরো তিরিশ পঁয়তাল্লিশ ষাট পঁচাত্তর নব্বই একশো পাঁচ ইত্যাদি এক্ষেত্রে পঁচিশের গুণিতক পঁচিশ পঞ্চাশ পঁচাত্তর একশো একশো পঁচিশ একশো পঞ্চাশ একশো পঁচাত্তর দুইশো দুইশো পঁচিশ এরকমভাবে চাইতে থাকে তাহলে এই উভয় সংখ্যার মধ্যে আমাদের কোন সংখ্যাটি সবচেয়ে মিল পাওয়া যায় দেখা যাচ্ছে যে পঁচাত্তর সংখ্যাটা মিল পাওয়া যায় তাহলে গাছ ও ল্যাম্পোস্ট একত্রিত হবে পঁচাত্তর মিটার পর পরের প্রশ্ন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রঙের ঘন্টা আছে লাল রং আঠারো মিনিট পর পর হলুদ রং পনেরো মিনিট পর পর এবং সবুজ রং এর ঘন্টা বারো মিনিট পর পর বাজে ঘন্টাগুলো সন্ধ্যা ছয়টা একত্রে বাজে দেয় পনেরোটা একটা ঘন্টা বাজে যেহেতু পর পর কোথা লোক আছে তারা আমাদের লসক করতে হবে আমরা লসক নির্ণয় করি এক্ষেত্রে লসকুর ক্ষেত্রে আহ বারো পনেরো আঠারো লসক হবে তিনটি ঘন্টা তিনটা একত্রে বাজার সময় আমরা বুঝতে পারছি এটা লসক হবে লসক ক্ষেত্রে আমরা গণিতক বের করলাম বারো গণিতক একাধিক গুণিতক বের করছি দেখেন বারো চব্বিশ চৌত্রিশ সাতচল্লিশ ষাট বাহাত্তর চুরাশি ছিয়ানব্বই একশো আট একশো বিশ একশো বত্রিশ একশো চৌচল্লিশ একশো ছাপ্পান্ন একশো আটষট্টি একশো আশি একশো বিয়ে এক্ষেত্রে এত এত কেন গুণিতক যেহেতু লসাগুর ক্ষেত্রে গুণিতক যদি আমরা মানে গুণিতকের সাজে যদি আমরা লসাগুর নিয়ে করি তাহলে এই গুণিতক যতক্ষণ পর্যন্ত মিল না পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের গুণিতক বের করতেই হবে যদি গুণিতকের সাজে লসাগুর নিয়ে করি আর কি তবে আমাদের লসা গুণনয়ের ক্ষেত্রে গুণিতকের চাইতে আমাদের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে লসা করা অত্যাধিক সহজ আমরা ওই নিয়মটা শিখেছি আমরা চেষ্টা করবো ওই নিয়মটা ব্যবহার করার জন্য পনেরো গুণিতকের মধ্যে পনেরো তিরিশ পঁয়তাল্লিশ ষাট পঁচাত্তর নব্বই একশো বিশ পঁয়ত্রিশ একশো পঞ্চাশ একশো পঁয়ষট্টি একশো আশি একশো পঁচানব্বই ইত্যাদি আরও অনবরত চাইতে থাকবে যাই হোক তারপরে আঠারোর ক্ষেত্রে নির্ণয় করছে আঠারোর আঠারো ছত্রিশ চুয়ান্ন বাহাত্তর নব্বই একশো আট একশো ছাব্বিশ চৌচল্লিশ বাষট্টি একশো আশি আটানব্বই ইত্যাদি এই ক্ষেত্রে সবচাইতে লঘিষ্ঠ কোন সংখ্যাটা আমাদের মিল পাওয়া যায় এক্ষেত্রে সবচাইতে লঘিষ্ঠ যে সংখ্যা মিল পাওয়া যায় এটা হলো একশত আশি তাহলে সুতরাং ঘন্টা তিনটা একত্রিত হবে একশো আশি মিনিট বা তিন ঘন্টা পর একশো আশি মিনিট সমান তিন ঘন্টা তিন ষাটে একশো আশি তাহলে একশো আশি মিনিট পর বা তিন ঘন্টা পর যেহেতু ছয়টায় সন্ধ্যা ছয়টা একত্রিত হয়েছে তাহলে নয়টায় আবার পুনরায় একত্রিত হবে ঘন্টাগুলো আবার একত্রিত হবে রাত নয়টার সময় পরবর্তী প্রশ্ন একটা আয়তাকার মেঝের দুর্গ বিয়াল্লিশ মিটার প্রস্থ ছত্রিশ মিটার মেঝেতে বিছানো যাবে এমন বর্গাকার কার্পেটের এক বাহর দুর্গ নির্ণয় করা এক নং প্রশ্ন করছে মেঝেতে বিছানো যাবে এমন বর্গাকার কার্পেটের এক বাহর দুর্গ কত পরের প্রশ্ন করছে সম্পূর্ণ মেঝে কার্পেট বিছানোর জন্য এরকম এরকম কয়েকটি কার্পেট লাগবে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখতে পাই যে পাঁচ নং সমাধান একের ক্ষেত্রে বিয়াল্লিশ ও ছত্রিশের গর্ষক হিসেবে মেঝেতে বিছানোর জন্য বর্গাকার কার্পেটের এক বহর দুর্গ কারণ এক্ষেত্রে সর্বাধিক কথাটির উল্লেখ নাই এবং 
সর্বাধিক কথাটি উল্লেখ নাই সবচেয়ে বড় কথাটি উল্লেখ নাই কিন্তু সহজ কথা এরা না থাকলেও বোঝা যাচ্ছে এটা বৃহত্তম ট্রেড এক বড় দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলছে তাহলে এটা গসাগুই হবে তাহলে 42 এর গুণনীয় আমরা বের করেছি 36 গুণনীয় আমরা বের করেছি তাহলে নির্ণয় গসাগু হবে মেজেতে বিছানো যাবে পার্কের সংখ্যা 6 তাহলে সবচেয়ে লঘিষ্ঠ যে ঘনিষ্ঠ যে মান পাওয়া যায় মানের মধ্যে যে মিল পাওয়া যায় গুণনীয় করতে সেটা হলো 6 মিটার তার উত্তর 6 দুইয়ের প্রশ্ন হলো সম্পূর্ণ মেজে কার্পেট বিছানোর জন্য এরকম কয়টি কার্পেট লাগবে এগুলো একটু বড় টাইপের যে কি 5 নং দুইয়ের মেজেতে বিছানোর জন্য বড় কার্পেট সংখ্যা হলো 6 মিটার তাহলে যেহেতু এটা এক বহর দৈর্ঘ্য 6 মিটার তাহলে সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল এটা আছে 6 গুণ 6 সমান 36 বর্গ মিটার তাহলে মেজেতে বিছানোর জন্য বর্গ আকার কার্পেটের ক্ষেত্রফল হলো 36 বর্গ মিটার আবার এই ক্ষেত্রে আয়তাকার মেজের দৈর্ঘ্য হলো 42 প্রস্থ হলো 36 তাহলে এর ক্ষেত্রফল হচ্ছে 42 গুণ 36 বর্গ মিটার সমান সমান 1512 বর্গ মিটার তাহলে 1512 বর্গ মিটার দ্বারা যদি আমরা বর্গ মিটারকে 36 দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমাদের কার্পেটের সংখ্যা বের হবে তাহলে মেজেতে বিছানোর জন্য কার্পেটের সংখ্যা 1512 36 নং প্রশ্নে আলোচনা করা হয়েছে কোন স্থানে 10 জনের বেশি শিক্ষার্থী আছে একজন শিক্ষক 42 টি কলা চোর সেটি বিস্কুট এবং 5 টি চকলেট কোন অবস্থিত না রেখে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে চায় কতজন শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিস্কুট কলা ও চকলেট সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া যাবে এরকম প্রশ্ন আলোচনা আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে যেহেতু সমান ভাগে ভাগ করে দিতে চায় তাহলে এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক কথা উল্লেখ নাই অবশ্যই সর্বাধিক কথা উল্লেখ না থাকলেও যেহেতু ভাগ করে দিতে চাই ভাগ করতে বলছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের ভাগ প্রক্রিয়ায় গসাগু নির্ণয় করি যেহেতু আমরা আমাদের গসাগু কাজটি করতে হবে সমাধান 42 চৌরাশি 105 এর গসাগু হবে সমান ভাগে ভাগ করতে শিক্ষার্থী সংখ্যা 42 গুণনীয় আমরা বের করেছি 1 2 3 6 7 14 21 42 চৌরাশি গুণনীয় 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 চৌরাশি কারণ এই সকল সংখ্যা দ্বারা চৌরাশি বিভাজ্য 105 এর গুণনীয় বের করেছি 1 3 5 21 35 এক মাস 105 কারণ 105 এই সকল সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য তাহলে সূত্রাং কলা বিস্কুট চকলেট ও চকলেট 21 এবং 3 3 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যাবে এবং 21 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ভাগ করে যদি বলতে সর্বাধিক শিক্ষার্থী সংখ্যা নির্ণয় করো তাহলে সর্বাধিক শিক্ষার্থী সংখ্যা হতো 21 জন কিন্তু সর্বাধিক শিক্ষার্থী সংখ্যা ক্ষেত্রে এরা উল্লেখ করা নাই তাহলে 3 জন 3 মিল পাওয়া যায় এবং 21 সংখ্যাটিও ওই তিনটা গুণনীয়কের মধ্যে মিল পাওয়া যায় তিন সংখ্যাটি তিনটা গুণনীয়কের মধ্যে মিল পাওয়া যায় এবং 21 সংখ্যাটিও তিনটা গুণনীয়কের মধ্যে মিল পাওয়া যায় তাহলে কলা বিস্কুট এবং চকলেট এটা 3 ও 21 জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া যাবে হ্যাঁ বন্ধুরা আজকে পাঠে পর্যন্তই যদি আমাদের ভিডিও আবারো বলছি যদি আমাদের ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং এর মধ্যে অনেক ভুল ত্রুটি অবশ্য মানুষ মাত্র যেহেতু ভুল হয়ে থাকে যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে আপনাদের মতামত জানাবেন এই ভিডিওটি কেমন লাগলো যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্টস করুন এবং এই ভিডিওটি কিন্তু অবশ্যই শেয়ার করতে ভুলবেন না আর অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন হানিফ টিচিং রুমে আপনাদের সবাইকে স্বাগত স্বাগতম ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম